《甄嬛传》中瓜六是如何被关进焦炉馆的。表面上看，这是瓜六得不配位，自己作死；实际上，这却是甄嬛和新贵人一起谋划的大计。这期咱们就来唠唠真心二人组如何圈进瓜六。第一点，新贵人请求添加甄嬛为好友。甄嬛从甘露寺独博结束，重返皇宫第二天就遭到了鹅卵石事件。为了查清这背后究竟是何人所为，甄嬛装出一副懂事儿的模样，想借皇上的手去查。不料皇上前一秒还说肯定有人指使。后一秒却大事化小，小事化了，拿抬轿的人开刀。甄嬛借皇上之手，无果，只能自己动手。大内密探小允子查清鹅卵石的来龙去脉之后，甄嬛迎来了他锁定的新瓜这两名嫌疑人。原本甄嬛打算在这场请安会上试探一下新瓜，结果新瓜这对舍友不仅心不和，面上也懒得装。尤其是新贵人用啊气走了瓜六之后，更是快人快语向甄嬛发起了添加好。好友的请求，这到底是不是局中局呢？甄嬛重新回宫，还没来得及摸清宫中局势，所以对于新贵人发送的好友请求，甄嬛既没有同意，也不拒绝，而是派小允子搬出一盆矮子松试探新贵人。目的就是看看鹅卵石是不是出自新贵人之手。除此之外，甄嬛还通过她的前员工佩儿，把新瓜这对舍友的爱恨纠葛前后了解了个遍儿。具体怎么个了解法，请看前几期鹅卵石事件。最后，甄嬛通过与安小鸟的长街对话，彻底摸清了鹅卵石事件。于是，甄嬛同意了新贵人的好友添加。第二天，甄嬛给新好友送了一份见面礼。甄嬛与新贵人成为好友没几天，就吃到了小允子在早间新闻播报的一个大瓜：齐平梦魇之抢新贵人恩宠。为了给自己的新好友送上一份见面礼，甄嬛立即派小允子给瓜六送一壶糙米薏仁汤。对于这碗汤究竟有何功效，动动您那发财的小手，再往前翻翻往期视频，不管是深度解读还是过度解读，总之甄嬛派小允子送去的这碗糙米薏仁汤，彻彻底底的给新国人打了个翻身仗。只是省了一壶糙米薏仁汤，都能让太后称赞。可见，不仅那些和瓜六一流的嫔妃不敢放肆，瓜六本人更是不敢顶风作案。这样一来，新贵人恩宠自然不会被梦魇抢走。第三点，真心联手设局引瓜六入坑。新贵人收下甄嬛送的见面礼之后，便开始与甄嬛热聊如何圈进瓜六的大计。最终，甄嬛决定借皇上之手。于是，当皇上紧巴巴的跑去陪甄嬛吃饭时，饭还没开动呢，前线就传来消息说瓜六病了。好家伙，这句话只有梅姐姐听进去了。瞧着皇上没有去看瓜六的意思，甄嬛主动出去说什么瓜六平时身体倍儿棒，如今派人来说病了，指不定真是有什么事儿。一番哄骗之下，皇上不情不愿地走向储秀宫。这个杯子摔的妙啊，就差直砸皇上脑门了。前一秒还说这病了的人，这会儿怎么这么泼妇？皇上气坏了，却还要忍着怒气问怎么回事儿。他犯了什么错？你要这么打他？他无视臣妾，以下犯上。这个以下犯上就很有意思了。联合瓜六一开始责打佩儿的第一句话，谁说皇上不来瞧本宫呢？加上后边瓜六想说什么都被新贵人打断，咱们开个脑洞，或许这就是真心的大计。按照瓜六对新贵人不满就打佩儿的做派，很有可能是新贵人嘲讽瓜六，说着什么你就是把你的梦魇供起来，皇上也不来看你之类的话。而瓜六经过新贵人的激怒，开始责打佩儿。之后，甄嬛收到消息，领着皇上去看戏。在这场真心蓄意圈禁瓜六的大战中，还有一个重要的角色——佩儿。这不对呀、啊！前边佩儿的伤势是淡淡的红，这会儿就变成了触目惊心的红。这里边绝对有猫腻。首先，咱们看瓜六的打人工具，这个拂袖估计抽不成这个样子吧？如果排除瓜六打的，那么只剩下一个可能：甄嬛指使的，目的就是让皇上认为瓜六得不配位。至此，真心完成了圈禁瓜六的大计，而瓜六这个傻憨憨百口莫辩，直到皇后靠对食事件暂时打压了甄嬛，好不容易抽空去焦炉馆提点瓜六时，瓜六才说：“臣妾万死不辞，即便不为了皇后，臣妾也知道是谁陷害了臣妾。”可见真心这场圈禁大戏确实有意思。瓜六这个傻憨憨回味了这么久，才看透。